ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ യൂണിസെക്ഷൽ ആൻഡ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസും എന്താണ് എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ദയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ മാച്ച് ദാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ആ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പാർട്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ പാർട്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അവയെ പരസ്പരം മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഗൈനീഷ്യം കണ്ടോ ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഇത് ഗൈനീഷ്യം female reproductive part of the flower is the gynecium പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി അടുത്തത് ആൻഡ്രീഷ്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യം ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് ആൻതർ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ആൻതർ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ്രീഷ്യം ഇനി ഫസ്റ്റ് അടുത്ത പെഡിസൽ പെഡിസൽ കണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ പെഡിസൽ പെഡിസലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിലേതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിനെ ഫ്ലവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് പെഡിസൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെഡിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കണം ഓക്കെ കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ് പെഡിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ അടുത്ത പാർട്ട് ഗൈനീഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തലാമസ് തലാമസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിലേതാണ് ഹോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിനെയും അതിൻ്റെ പാർട്ടിനെയും ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് തലാമസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടല്ലോ ഹോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തലാമസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തത് കാലിക്സ് കണ്ടോ കാലിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കാലിക്സ് കാലിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാഡ് ഹോൾസ് പെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് അതായത് ഫ്ലവർ ബഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മൊട്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണോ ഈ കാലിക്സ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബഡ് അത് ബഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൊട്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എന്താണ് ഹോൾസ് പെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് ബ്ലൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിരിയുമ്പോൾ പെറ്റൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു പെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഇതളുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് കാലിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ആൻഡ്രീഷ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊറോള കൊറോള എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ്സ് കളർ ഫ്രഗ്രൻസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിന് കളറും ഫ്രഗ്രൻസും അട്രാക്റ്റീവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ക്യാ കൊറോള ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ദ ഇവിടെ ദ ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിന് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ ലേബൽ ഈസ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും എഴുതണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തത് വേർ ടു ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ഓൺ എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഫ്രൂട്ട്സും സീഡ്സും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഫ്ലവറിലാണ് അല്ലേ ഫ്ലവറിലാണ് ഫ്രൂട്ട്സും സീഡ്സും ഒക്കെ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ഓൺ എ പ്ലാന്റ് ഇൻ 
അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി സീഡ് ഫോർ എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ സീഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉപയോഗം എന്താണ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഒരു സീഡ് വരുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് സീഡിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രം ദി സീഡ് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സീഡിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് മേ ബി ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്ലവർ ഇസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആണ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നാണ് സീഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സീഡിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പുതിയ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ പിന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് യു നോ ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് സീഡ്ലിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സീഡിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ജെർ സീഡ്ലിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് സീഡ്ലിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൈ ചെടി ചെടി ചെറിയ ചെടി അപ്പോൾ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്താണ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്താണ് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സീഡ് ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വരില്ലേ വിത്ത് മുളയ്ക്കുക അതാണ് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സീഡിൻ്റെ ജെർമിനേഷൻ വഴിയാണ് പുതിയ സീഡ്ലിങ് സീഡ്ലിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൈ ചെടി ചെറിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് സീഡ്ലിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ഇ സീൻ ഇൻസൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്താണ് സീഡ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സീഡ്ലിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൈച്ചെടി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദെയർ എങ് വൺസ് ടു റിട്ടെയിൻ ദെയർ ആൻസസ്റ്റി അതായത് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രത്യുൽപാദനം റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദെയർ എങ് വൺസ് ഓർഗാനിസംസ് ജീവികൾ അവയുടെ യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു റീറ്റെയിൻ ദെയർ ആൻസസ്റ്റി അവയുടെ പരമ്പര നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദെയർ യങ് വൺസ് ടു റീറ്റെയിൻ ദെയർ ആൻസസ്റ്റി അവയുടെ പരമ്പര നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ആൻസസ്റ്റി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യങ് വൺസിനെ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് ഫ്ലവർ ആണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്ലാന്റിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാൻസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഏതാണ് ഫ്ലവർ ഇവിടെ കണ്ട മാംഗോ ട്രീ ഇൻ ഫ്ലോറസൻസ് മാംഗോ ട്രീ പൂക്ക് മാവ് പൂക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതെന്തായി മാറി മാങ്ങയായി മാറി മാംഗോസ് അടുത്തത് ഹൗ ഡസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കർ ഇൻ ഫ്ല ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൽ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊ
പ്ലേസ് ദ പോളൻ ഓൺ എ സ്ലൈഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോളൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്ലൈഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം നോക്കുക പോളൻസ് ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോളൻസിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും എന്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയും ടേക്ക് എ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം യൂസിങ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഡോ യു സീ ദ പാർട്സ് ഗിവൺ ബിലോ നമ്മൾ ഒരു അപ്പോൾ പോളൻസിന് നമ്മൾ എന്താ വേറൊരു പേര് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയും ഒരു ഫ്ലവർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന പാർട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഫിഗർ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഫിഗർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വര നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ വരച്ച് ആ പാർട്സ് അതിൽ എന്താണ് ലേബൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണുള്ളത് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഓവ്യൂൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആണ് ഗൈനീഷ്യം ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഗൈനീഷ്യം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഓവ്യോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എഗ് ഈ സീൻ ഇൻ ദ ഓവ്യൂൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി ഓവറിക്കുള്ളിൽ ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്താണ് എഗ് കാണപ്പെടുന്നത് എഗ് അണ്ടം എന്ന മലയാളത്തിൽ പറയും അടുത്തത് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനായ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലുള്ളത് ദെൻ മെയിൻ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഈ സീൻ ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ആൻഡ്ര ഓഫ് ദി ആൻഡ്രീഷ്യം എന്താണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുംബീജം അല്ലേ പുംബീജം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ ആന്തറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിനിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഈ സീൻ ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുംബീജം പുംബീജം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ പോളൻ ഗ്രെയിനിലാണ് പരാഗ രേണുക്കളിലാണ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ആൻതർ പരാഗിയിലുള്ള പരാഗ രേണുക്കളിൽ ഓഫ് ദി ആൻഡ്രീഷ്യൻ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ ആന്തറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രീനിലാണോ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊമ്പീജം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗർ സയൻസ് ഡയറിയിൽ വരച്ച് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അബ്സേർവ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് പംകിൻ കുക്കുംബർ ഹിബിസ്കസ് ബിറ്റർ ഗോഡ് ഇക്സോറ ക്ലിറ്റോറിയ ഫ്രാൻചിപ്പാനി ആൻഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് യൂസിങ് എ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ക്യാൻ യു സീ ദ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ദ ഗൈനീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒലിയാണ്ടർ ഒലിയാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരളി അരളിപ്പൂവിൻ്റെ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാം നെക്സ്റ്റ് പംകിൻ പംകിൻ്റെ അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പംകിൻ്റെ ആൻഡ്രീഷ്യം ഇതാണ് ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഗൈനീഷ്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പംകിൻ്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റർ ഗോഡിൻ്റെ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ക്ലിറ്റോറിയയുടെ ഗൈനീഷ്യവും ആൻഡ്രീഷ്യവും ക്ലിറ്റോറിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ശംഖുപുഷ്പം അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോക്സിൽ എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് യു ഹാവ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബിലോ താര എന്താണ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ആ ഒരു ബോക്സിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് എ ഗൈനീഷ്യം ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഗൈനീഷ്യവും ആൻഡ്രീഷ്യവും ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബൈസെക്ഷൽ
ഒലിയാണ്ടർ അല്ലേ ഒലിയാണ്ടറിൽ ആൻട്രീഷ്യം ഗനീഷ്യം അതിൽ തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷേ പംകില് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ദെൻ ബിറ്റർ ഗോഡിൽ രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് പിന്നെ ക്ലിറ്റോറിയലും എന്താണ് ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും അതിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അതിലെങ്ങനെയാണ് അതിൽ എന്താണ് ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഒരൊറ്റ ഫ്ലവറിലാണുള്ളത് അല്ലേ അത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ അപ്പം ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഒലിയാണ്ട ക്ലിറ്റോറിയ ഹിബിസ്കസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പംകിൻ പംകിൻ ഏതാണ് പംകിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിസെക്ഷലാണ് അല്ലേ ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവറിലാണ് അടുത്തത് കുക്കുംബർ കുക്കുംബറും എന്താണ് യൂണിസെക്ഷലാണ് ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അടുത്ത ഹിബിസ്കസ് ഹിബിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈസെക്ഷലാണ് കാരണം രണ്ടും ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഒരൊറ്റ ഫ്ലവറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റർ ഗോഡ് ബിറ്റർ ഗോഡും എന്താണ് ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് പിന്നെ ഇക്സോറ എക്സോറ ഇക്സോറ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തെറ്റി ഉണ്ടല്ലോ തെറ്റി തെറ്റിനെയാണ് ഇക്സോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്സോറയിലും ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും എന്താണ് ഒരൊറ്റ ഫ്ലവറിലാണ് ബൈസെക്ഷലാണ് അടുത്ത ക്ലിറ്റോറിയ ക്ലിറ്റോറിയ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചതാണ് അതും ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യം ഒരൊറ്റ ഫ്ലവറിലാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഫ്രാൻചിപ്പാനി ചെമ്പകം ഫ്രാൻചിപ്പാനി എന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്പകം ചെമ്പകവും ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറാണ് പിന്നെ സ്നേഗോഡ് സ്നേഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെക്ഷലാണ് അതായത് ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും വെവ്വേറെ പൂക്കളിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പട്ടിക നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക കേട്ടോ വാട്ട് ഇൻഫറൻസസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ബൈ എക്സാമിനിങ് ദ ടേബിൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി ആൻട്രീഷ്യം ആർ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് ഓൺലി ഗൈനീഷ്യം ആർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് ആൻട്രീഷ്യം മാത്രമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ മെയിൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നു ഗൈനീഷ്യം മാത്രമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു പംകിൻ കുക്കുംബർ ബിറ്റർ ഗോഡ് സ്നേ ഗോഡ് ആഷ് ഗോഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് അരക്നട്ട് ട്രീസ് ഹവ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന് അതായത് പംകിൻ പംകിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മത്തൻ കുക്കുംബർ വെള്ളരി ബിറ്റർ ഗോഡ് പട പാവക്ക സ്നേ ഗോഡ് പടവലങ്ങ ആഷ് ഗോഡ് ചുരയ്ക്ക പിന്നെ കോക്കനട്ട് തെങ്ങ് അരക്നട്ട് കവുങ്ങ് ഈ ട്രീക്കൊക്കെ എന്താണ് മെയിൽ ഫ്ലവറും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഉണ്ട് വെവ്വേറെയാണ് മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും വെവ്വേറെയാണ് അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്താണ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൻട്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഒരു ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ആൻട്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യവും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിലാണെങ്കിൽ അവയെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്